。大家好，今日系二零二四年嘅六月十一日。今日有一个重磅消息啦，唔单止系香港新聞，亦都系国际新聞、英国嘅新聞。就话说咧，日前咧有两名香港终审法院嘅海外法官咧系宣布辞职，但其实系嚟自一啲普通法地区啦，包括咧英国、加拿大、澳洲、新西兰等等。咁啊，已经有两名法官辞职噶啦，一位咧就系呢一位女士啊，麦嘉林女士，麦嘉林女士系加拿大籍嘅。咁啊，誒嚟緊七月就滿約喎。佢啊宣布呢，滿約後呢，唔再同特區政府續約啦。咁另外一位呢，就已經辭去咗職位嘅，呢一位呢，就係岑耀信爵士。岑耀信爵士係歷史學研究員啦，佢係研究啲乜嘢咧？睇下佢著作啦，佢攞過二零零九年咧英國嘅歷史學大獎嘅，咁即係一個資深傑出嘅歷史學家啦。佢啊主要研究呢個英法百年戰爭喎。亦都系写过一个欧洲嘅一个宗教政治历史嘅朝圣史嘅，咁、啊、所以说明到呢，佢系对政治呢、对历史呢系有好深厚嘅研究，对法律啊，当然佢系专家啦，佢毕生都喺英国嘅最高法院里面工作，诶、啊，咁佢最近呢，因为辞去咗呢个香港终审法院海外法官，咁啊结果呢，就喺呢个嘅英国嘅媒体 Financial Times 里面呢，写呢篇文，认为呢个嘅香港法治啊。已经系非常危险噶啦，因为香港咧呢个 rule of law 就系呢个法治啦，但系中国传统咧就唔讲 rule of law rule of law 噶嘛，就讲 rule by law 噶嘛，啊，佢哋系叫依法治国，呢个系中国传统嘅法家嘅，就系将法律为绳索，用法律去绑住人民嘅。咁啊呢个诶，佢哋讲嘅英国人法治嘅 rule of law 咧，就认为法律咧系管人民，但系同时间系管呢个嘅政府嘅。呢、这个叫社会契约啊，就嚟自英国咧启蒙时代嘅一啲嘅思想。咁所以研究法律咧，系一定要识啲历史同哲学嘅。啊，呢、这个系哲学史，所以嘅诶呢个利己权界啦，系咪每个人咧都要守契约？政府要守契约，政府守契约咧唔去侵害人民嘅权利，而人民咧亦都要守契约，唔去破坏到法治嘅安宁。咁所以呢个先叫做法治嘅完整定义啊！大家互相遵守。啊！人民咧可以監督政府啊，當政府犯法嘅時候咧，人民咧就可以透過咧誒唔同程度嘅方法去約制政府啦。咁啊，最普通嘅就係透過選舉啦，啊趕走一啲嘅政府誒唔受歡迎嘅政府。咁啊，亦都咧透過一啲嘅代議政制，選咗啲嘅立法會啊或者國會議員出嚟否決佢哋。啊，透過咧英國好常見喎，美國亦都好常見喎，透過否決財政預算咧而迫使政府解散落台。咁啊，呢个叫倒国啊嘛，因为如果诶呢、呃这个執政党佢冇办法继续呢诶、呃、通过到任何嘅财政预算，咁佢就营运唔到嘅，营运唔到就要停摆，停摆呢就一般呢就要同在野党啦系协商，如果协商唔到呢，就要宣布解散重新大选啦。呢、这个喺英国嘅历史上呢发生过无数次，咁啊，所以呢诶识、呃、英国政治史嘅人呢，先至能够对香港嘅法治有完整嘅理解，因为香港啊系实行。普通法，而普通法呢系源自英国嘅，啊，咁所以基本法、普通法、英国嘅历史系不能割裂。咁啊，岑耀信呢就喺 Financial Times 里面写了一篇长文，结果呢特区政府梗系强烈反驳啦，就话呢极不同意啦，认为呢佢呢啲个人意见嚟嘅。咁啊，点样极不同意呢？就因为呢佢提到呢四十七人案咯，四十七人案呢，就系、是、有串谋颠覆国家政权。因为呢个嘅法庭就话啦，话呢个嘅财政预算咧同公共开支嘅利弊啊，诶、呃、审核同埋通过佢哋考虑，要迫使政府同意政治嘅要求，无差别地否决呢个嘅财政预算同埋公共开支，迫使行政长官立法会最终请辞，令到香港特区政府冇办法为市民咧系制定现有嘅政策，明显违反基本法七十三条嘅宪制责任，属于滥用权力。构成啊，颠覆国家政权非法手段，正如头先我所讲，喺美国咧，每隔几年啊出现一次咧，诶、呃、呢、这个嘅国会停摆啊，财政预算停摆就因为朝野达成唔到共识。喺比利时系出现过好多次咧，系悬空国会，所以悬空国会咧就系大家冇办法喺国会里面咧投票选出咗一个诶执、呃、政党出嚟，然后咧就变成咗无国会或者无政府无执政党。就系、是、透过呢个嘅国会否决权力啦，国会否决权力本身就系宪制责任嚟嘅，吓无差别否决咧，亦都系一种宪制责任嚟嘅。如果你熟悉英国史就知喎，点解点解选出嚟嘅人可以无差别否决咗政府啊？就是、因为政府冇代表性啊嘛。
。如果政府有代表性，咁就唔会无差别否决到政府啦。因为嗰啲人系人民投票选入去㗎嘛，只要人民投票选入咗去，佢无差别否决到政府，只系说明个政府系并不代表民意。咁不能代表民意就要下台㗎咯。呢、这个就系英国政治史嘅发展嚟嘅。啊，你要熟悉欧洲史、政治史。你先能够了解到普通法嘅立法原意啊嘛，咁当然而家国安法呢，佢就唔系一个嘅普通法嚟嘅，佢一个大陆法，系一个中国呢以法律为成熟。咁呢个咪出现咗极大嘅矛盾咯，系嘛？岑耀信或者其他嘅海外法官，其实佢哋系執行緊普通法嘅法治嘅原则啊嘛，系 rule of law 唔系 rule by law 啊嘛，咁所以呢，佢就宣布辞职，唔单止辞职啊，仲长文反驳添。嗱，我哋睇下佢反驳之前，我哋先要了解下一个人讲嘅嘢，佢有冇成本？如果佢讲嘅嘢系毫无成本嘅，胡说八道嘅，咁你可以不理啊。但如果佢讲嘅嘢有巨大嘅成本咧，你都要考虑下，慎重地考虑下，佢讲嘅说话有冇道理先得嘅。咁啦，你睇睇啊，原来咧呢啲海外法官嘅人工咧系非常之可观嘅。嗱，英国嘅法官咧喺香港做终审法院海外法官系有四万磅月薪嘅。四万磅相等于四十万港纸喎，仲有包埋嚟香港嘅食宿、酒店啊、机票啊，咁机票唔会坐经济位啦，至少坐商务位或者头等位啦，全部由政府包，包括埋住嘅酒店，或或者喺香港租地方住，咁全部系包晒嘅。所以呢一啲嘅法官呢，人工之高啦，都唔系讲少，四万磅，咁啊可能呢，诶呢四万磅唔系每个月都有嘅，因为睇呢个内容呢，呢四万磅系应该计埋诶一啲嘅开支嘅费用啦。啊，咁啊，可能打个折咯，咪三万磅咯，三万磅一个月三啊几万都唔错啦，系咪啊？啊，咁啊，喂，呢啲咁嘅法官嘅人工咁高，甚至乎呢，比起英国嘅法官人工呢，仲要系高一啲嘅。啊，英国嘅法官人工呢，诶、呃，其实就唔系话好可观嘅，因为喺最高法院嘅人工呢，啊、高啲，而家已经加咗人工㗎啦，最高法院嘅人工呢，就系十九万八千。啊，因为呢个二二年嘅资料，二三年啊加人工啦，二四年仲未调整，咁应该约呢个嘅二十万一年啦，二十万磅一年相等于二百万港纸左右，呢、这个系最高法院嘅人工嚟嘅。咁当然，如果你再做上去上面嗰啲呢，就会再高啲啦吓。诶、啊，呢、啊这个嘅 high court， 咁如果你去呢个嘅中中审法院，即系至高法院啊，就有二十三万七千几磅，咁呢个再高啲。嗱咁啊，所以誒、呃、高等法院呢，應該係高等法院就約二十萬磅。如果呢個最高法院呢，就有二十三萬七千幾磅。啊，咁啊，但係問題岑耀信係退咗休嘅喎，一個退咗休嘅法官喺香港收取四萬萬磅月薪，其實呢個係一個相當吸引、極大嘅有因留任嘅喎，而工作量亦都好低嘅啫，因為上到終審庭嘅案件唔會好多嘅。咁所以佢工作量系好低，如果一旦俾歐美制裁咧，坦白講對佢影響都唔大，咪搬嚟香港囉，現金出糧囉，係咪？香港特區嗰啲官員用現金出糧啦，問題都冇啊，啊仍然係生活如常喎、啊。咁所以對於岑耀信呢啲嘅歷史學者，對於呢啲德高望重嘅法官，佢哋辭職要放棄巨大嘅經濟利益，啊喺英國政府唔會補償到俾佢喎，佢年紀咁大啦，佢又唔會。乘机喺呢个时候去选国会议员啊，就算去选国会议员啊，年纪大啊都未必做得耐啦，系咪啊？咁所以喺咁嘅情况底下咧，佢讲呢番说话呢，系良知之言，即系不为五斗米而至，要都唔系五斗米嚟㗎啦，五百斗米嚟㗎啦，可能系五石米嚟嘅，啊呢、这个不为五石米而折腰啊，咁所以诶呢、呃这个法官呢，讲嘅说话呢，系有佢嘅道理，咁我哋睇下佢详细讲一啲乜嘢啦，喺 Financial Times 呢篇文章里面啊。咁咧，佢讲嘅内容呢，其实真係一针见血嘅，因为几年前呢，佢就係写个文章，当时啊，英国嘅朝野呢，就认为要杯葛香港嘅司法制度啊，就话呢，香港呢国安法之后呢，唔公道啦，诶、呃，咁所以应该要杯葛嘅。咁但系当年呢，佢就唔同意，佢有佢嘅一啲嘅观点嘅。喺二一年嘅时候呢，佢认为呢，国安法嘅条文呢，都有保障法律嘅，啊，有因为国安法条文有尊重呢。有寫明要尊重呢個嘅誒國際人權公約㗎嘛？咁佢都話誒、哎、可以係再睇睇嘅，謹慎啲睇睇。但去到二四年啦，佢就話呢唔係，喎。佢話呢國安法呢係冇必要嘅，因為呢過去三年呢係明顯國安法係為咗應對立法會可能出現民主派佔多數嘅威脅，並壓制即使係和平表達嘅政治意見
，结果呢，令到民主嘅媒体被关闭啦，编辑被告煽动啦，而社会行动组织被解散，民权领领袖咧系被捕啊！呢样嘢系说明到呢诶、呃、最高法院啊，高等法院啊，嗰、那个法律呢系站不住脚嘅，尤其是喺四十七人里面呢，系完全站不住脚，因为正如头先所讲啦。诶，英国嘅国安法咧系唔会拉一啲人嘅政治意见嘅。喺英国，你主张苏格兰独立、威尔斯独立、北爱尔兰同爱尔兰合并，冇人理你。你主张废除英国嘅皇室制度，系你嘅言论自由。英国嘅国安法 （National Security Act 2023） 只系针对恐怖分子、间谍呢啲行为，而唔会针对政治意见。间谍嘅行为，你见到拉咗香港经贸办嗰三个人，佢都冇即刻坐监坐几年先审。而家有兩個人咧，香港經貿辦嘅人員啦，嚇、啊、嘅第二把交椅，同埋呢，佢哋嘅保安人員仍然喺英國咧活動自如，喎，唔需要帶電子腳料啊，嚇唔需要誒廿四小時監管，仲可以同律師經常見面，冇指定法官嚇，咁啊喺 Kingston 出年先審，呢啲咪英國嘅國家安全嘅法例啦，嚇、啊、而香港嘅國家安全法例就係未審先坐你幾年，然後上到法庭呢。诶、呃，所根据嘅法治原则唔系头先岑耀春所相信嘅 rule of law， 而系 rule by law。rule by law 就系以法律为绳索，要管理嘅法律系爱嚟管人民嘅，而唔系 rule of law 法律系互相制约嘅。吓、啊，咁因为诶四十七人里面，三十五家系要否决财政预算，呢个系一个宪制嘅责任嚟噶嘛？头先我所讲过，如果政府系代表民意嘅大多数。三十五家就唔会选得上。如果三十五家选得上，即系代表政府唔系民意嘅大多数。如果政府唔系民意嘅大多数，但政府仍然施政咧，呢、这个咪违背人民授权嘅一个社会契约咯。系人民授权俾嗰啲议员，然后去否决政府嘅财政预算，呢、这个就系行使诶、呃、社会契约嘅一个基本信念嚟。所以咧，英国嘅普通法咧就系、是、实行紧呢一套社会契约论。而香港嘅基本法理论上就系要尊重翻英国嘅普通法制度噶嘛，五十年不变噶嘛。但系结果二零二零年立咗一个国安法出嚟，国安法系一个中国嘅特色嘅法律嚟嘅。中国特色法律呢，就系、是、以前嘅商鞅啊、阿韩非子嗰套嘅法律嘅概念嚟嘅，就是、以法律为准绳，用绳索去绑住人民，所以叫 rule by law， 唔系叫 rule of law。咁呢番说话唔系我认同，唔系岑耀信自己个人嘅见解。诶、呃，特区政府就话呢啲系佢个人见解，但系好明显呢，我哋系有根据嘅。联合国嘅官网《人权高级专员办事处》五月三十一号，诶、呃，以官方嘅形式发布咗一个新闻稿。呢、这个新闻稿呢，就关于四十七人里面呢，有十四人呢系唔认罪，最终呢系被判串谋颠覆国家政权。人权专家。一再表达认为呢个咁嘅做法系不符合中国根据国际人权法承担嘅义务，特别系香港根据公民权利和政治权利嘅国际公约所承担嘅义务。诶、呃，联合国嘅官方声明系指出，四十七人案系违反公民政治权利同国际政治权利公约嘅。诶、呃，正如联合国人权事务委员会所讲，呢一项法例应当被废除。国安法系必须要根据联合国嘅指引咧，系废除，并且不应加以适用嘅。对于最近通过嘅二十三条咧，有七人被面临指控啊。而根据呢个香港基本法二十三条，扩充咗二零二零年嘅立法，增加咗半国半乱，涉及国家机密间谍罪。佢表示，任何国家嘅安全法律必须要有明確嘅范围同定义。而且仲系要允许人哋用人权啊，进行必要程度相称嘅限制。嗱，好似我以前讲过啦，英国啊，诶、呃、，M I 6里面一位嘅翻译人员喺伊拉克战争嘅时候泄露国家机密，最终系点啊？最终英国政府系告佢，喂，做泄露国家机密罪。后来呢，就因为公众嘅利益，英国政府同英国法庭系不予起诉。因为作为一个嘅英国公民，见到英国政府讲大话，系泄露呢个国家机密呢系合乎最高嘅法律概念，就是、叫做天赋人权。普通法呢，除咗法律之外呢，啊、法律系 rule by rule of law， 一个 law 嚟嘅
喺 rule of law 之外呢，仲有一个最高原则就叫 natural law。natural law 呢，就叫自然律法，就叫天赋人权啦、啊。每一个人生而系有言论自由，唔会因为你嘅政治意见而被拉，唔会因为你讲嘅嘢而被拉。当然啦，你讲任何嘢呢都系可以嘅，政治意见只要你唔付诸实行就得嘅。如果你讲啲嘢，你要约啲人一齐搞暴动，或者要约啲人搞恐怖袭击，呢、這个呢，就唔系讲啲嘢啦。呢、這个就系邀约，邀约系一种咧行为嚟嘅。但系言论嘅自由咧，你讲任何嘢都系言者无罪嘅。呢、这个就系、是、诶、呃、natural law 吓、啊，每个人有宗教嘅自由，你可以信任何嘅宗教都得，包括呢啲异端，包括啲古灵精怪嘅 UFO 教或者美国有人信叫 Noodle 教，乜都得嘅、啊、但系你可以信教，你又唔可以逼人哋去做一啲奇怪嘅宗教行为啦。当然系、啊、自残啊，伤害人咁、嗯，当然唔得，因为行为系会被约制，言论系不应该被约制。宗教自由、出版自由，既然有言论自由啦，咁所以媒体点样闹人系冇问题嘅。岑耀信就指出，香港政府呢几年大量用煽动罪去告人，而煽动罪系一九六七年之后咧，香港政府就冇用噶啦。个原理系因为煽动啲人仇恨英女王咧系过时。一九六七年嘅年代，美国仲有种族分隔政策。一九六七年嘅时期，呢、這个世界仲有黑奴。一九六七年嘅时期，呢、这个世界呢仲系分乱不堪。你仲用緊一九六七年时期已过时嘅法律去憎恨英女王，变成憎恨特区政府。一个人憎一个人，唔憎一个人，系由心而发㗎嘛，唔系煽动出嚟㗎嘛，系咪咁容易可以煽动到去憎一个人或者爱一个人啊？冇咁容易㗎嘛，呢、这个世界系嘛？你做得好嘅，天下太平嘅，边一个会讨厌你啫？唔会有人讨厌啊！当然做得几好都会有人讨厌你，但个比例唔会好高嘅。啊，咁所以物先富而后重生，成日话曱甴曱甴，点解会有曱甴啊？点解会有追虫啊？梗系你腐败先会有追虫啊！所以特区政府呢，佢就系要听下联合国点讲嘅。咁唔单止系咁啊，特区政府仲反驳啦，哇！呢、這个港版颜色革命啊，好恐怖啊！二零一九年啊，香港有港版颜色革命，佢哋成日用埋嗰啲大陆嗰啲字眼啦、啊。咩叫港版颜色革命？佢哋唔识咩叫港版颜色革命。有不断扩大嘅暴力事件，殴打、起底，诶、呃，喂，你唔识，你净系听下港澳办嗰啲人，嗰啲人你理论水平唔够，你都睇下《人民日报》啊，睇下社科院嘅研究啊，啊、呃，呢、這个社科院嘅研究颜色革命啊，张国做啊，佢就话颜色革命咧，金色杂谈，呢、這个系中国干部领导资料库、共产党新闻网点样定义颜色革命啊？颜色革命嘅背景。系比较复杂嘅、啊，但系国内外两个因素都要考虑啦。从国内而言，都系民主法治不够健全，集权式嘅统治往往容易导致到特权利益阶级，导致到权力缺乏约制、腐败滋生、不配嘅不分配嘅不公，进而咧使到社会创造力缺少、发展缓慢、人民生活难以改善。最终矛盾累积激化，加上文化嘅差异、民族宗教嘅矛盾，好容易为外部势力干涉咧，系提供借口、创造革命嘅条件啊！喺呢一种背景下咧，美西方咧不时煽都风点火，大力推动颜色革命。哇！你净系睇书睇一半啊？话系西方系颜色革命啊？前面嗰半你唔睇啊？颜色革命系国内矛盾啊，系民主法治不健全啊，集权啊，既得利益啊！啊！缺乏创造力啊！人民生活难以改善啊！呢啲系颜色革命嘅内一，物先富而后重生。你理论基础太薄弱啦，你引用呢一啲中国共产党成日讲嘅理论啦，你都系用得唔到位嘅。所以点解要教公务员？公务员诶，呢、呃這个嘅国情培训呢，系有一定嘅道理，因为你掌握唔到共产党嗰套语言。颜色革命呢，本身系西方嘅理论嚟嘅，就认为系温柔嘅革命。因为佢系对比共产主义呢种暴力革命啦，佢认为颜色革命呢就系完善选举制度嘅，因为贪腐选举舞弊、啊、透过呢啲嘅诶选举制度，用公民抗命嘅方法迫使选举制度呢系得以完善，杜绝贪污拒选。呢个系颜色革命呢系西方嘅定义，系叫温柔的革命，系比起赤暴呢系温柔嘅。咁但系共产党就认为呢个温柔革命呢系美西方嘅阴谋嚟嘅。但系佢哋必须要承认，如果唔系内部矛盾激化，唔系因为自己管治腐败，唔系因为高度集中权力
，根本美西方系冇呢个阴谋得逞嘅机会嘅。啊，呢、这、一个就系颜色革命啦，中国共产党理论。所以李家超同埋公务员团队好明显系认知不足，都系冇办法啦。我而家开紧中国近代史课程啦，喺 p a t r o n 喺暑假之后呢，我就会开中国现代史，主要探讨中国共产党党史嘅。啊，咁啊，有興趣嘅公務員團隊朋友，或者三司十幾局嘅朋友呢，歡迎你哋加入我 page， 了解中國共產黨黨史。啊，呢、这個係對於你哋呢，成為一個又紅又專嘅公務員呢，係非常之有用嘅。Anyway， 今日就講到呢度啦，希望大家支持。啊、like、subscribe、share， 收入評論 page 啦，仲有獨家嘅課堂喎、啊。啊 ，VIP 會員啊，希望啲公務員嘅朋友啊，啲司局長咧參加 VIP 十五蚊美元啦。就可以無限重温嘅，因為你嘅工作繁忙啦。一般嘅會員呢，五蚊呢就只能夠係定時上課嘅啫。十五蚊會員呢嘅美元呢就可以無限重温。希望啊李家超特首同埋法官們呢都可以上課啦。OK， 今日講到呢度，拜拜。